um diálogo né, dentro do ambiente escolar que não seja através da violência. E a gente quer dar essas opções. Então, a gente faz esse projeto, já é o oitavo projeto, né? hoje está sendo coordenado pelas Rotarianas Leila Silvado, você conhece bem, né? Exato. É, pela Ilse Degani, eu, eu participei, né? Estou participando da, 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 da coordenação também, é, mas é, também contamos muito com o apoio da Delegacia de Ensino, né? Que nos abriu essa possibilidade e também do Taust e de outros, de outros parceiros fortes aí, que sem os quais a gente não faria absolutamente nada, né? Esse concurso só existe por uma razão, porque ele realmente ele deu certo, ele dá certo, certo. No sentido de que nos anos que nós conseguimos realizar, é, houve é, uma melhora significativa na qualidade do ambiente escolar. E sem a, essa qualidade, né, que é a qualidade, vamos dizer, do entendimento, do diálogo, você não tem desenvolvimento pedagógico algum. Né? Então, o pessoal que mexe com educação sabe bem que se você não tem acolhimento, se você não tem ambiente, você não consegue desenvolver também a área, a área acadêmica. Né? E então, então para nós, é, é um item fundamental a gente trabalhar essa questão. Num país, numa cidade onde, onde a exclusão é regra, né? é na, é, assim, as diferenças sociais, diferenças, ela, diferenças é, 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 de formação, diferenças... É, diversas, elas, elas se despontam dentro da sala de aula, é, você precisa trabalhar com, 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 muita, é, com muita atenção a questão da diversidade. Né? Se você não trabalha a questão da diversidade, você não consegue desenvolver grupo, e se você não desenvolve grupo, você também tem muita dificuldade de fazer uma classe andar junto. Né? Então, a gente procura, nesse sentido, desenvolver atividades, dinâmicas e um concurso né, onde a gente vai analisar os trabalhos de alunos é, apoiados pelos seus professores e diretores é, no sentido de promover uma cultura de paz dentro do ambiente escolar. Esse ano nós conseguimos, por enquanto, só para você ter uma ideia, 16 escolas, Wilson, que é fantástico. É. São palestras que vocês fazem? Nós damos Nossa. eventualmente palestras quando solicitado, mas nós, na verdade nós fazemos o um concurso mesmo. Então os alunos eles vão apresentar blog, é, 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 pequenos filmes de um minuto, vídeos, é, peças de teatro, texto, desenho, é, ou seja, uma série de categorias artísticas é, no qual eles vão expressar coletivamente ou individualmente, né? É, a percepções né, sobre, uh, sobre o que é para eles a cultura de paz. Né? Quando vou, eu, quando, no decorrer desse exercício existe o diálogo entre a escola e naturalmente apoiado né, pelo Rotary, é, no sentido de que essas, essas, essas é, iniciativas deem margem a, um, a, um, a um, uma conversa sobre a cultura de paz. Né? Certo. Agora, Luiz, Marília, principalmente, não é? que é o nosso uhum. chão. Vocês, nesse trabalho dos rotarianos, da Leila, etc., vocês notaram falta de paz em algumas escolas ou, de um modo geral, está transcorrendo tudo dentro de uma normalidade permitida? Não, existe, existe sim uma questão séria em relação a isso. Nossa. Brigas, discussões. Existem brigas, existem de, dificuldades. Diferenças existem, de classe. É, claro, existe muito, muita questão. Ano passado a gente teve, né, você sabe disso, nós tivemos, inclusive, até uma professora que faleceu por conta de um, uma decorrência né, de um evento desses. Então a gente tem essas questões, sim, super, super vivas, sabe? infelizmente dentro de sala de aula e isso vem sendo relatado pelos pelos professores pelos diretores e não é hora de não é uma coisa para você esconder debaixo do tapete acontece mesmo né até por conta pode da sociedade, ser agravado, é, ser? até por conta da sociedade que a gente vive né Exato. sociedade às vezes às vezes que perde um pouco a noção de valores perde um pouco ou extremamente materializado uma sociedade muitas vezes de, de, de marcada mais pelo consumo do que pela cidadania as pessoas são tratadas como consumidores, não como cidadãos. Então, você, você tem, muitas vezes, um, um descompasso né, cultural dentro do, do ambiente escolar. Esse descompasso gera, é, enfim, inquietudes e falta de, de, de harmonia né, 
Então a gente tem que trabalhar isso daí, sim. Mas, assim, o que eu vejo, assim, uma atitude muito positiva, né, da delegacia de ensino local, né, do, das escolas estaduais, querendo é, atingir o cerne da questão e querendo trabalhar esse, esse, essa, essa questão com, com muita atenção. Certo. Então, isso é muito bacana. Muito bom, porque o, o que eu Essa ideia, Wilson, é. só para você uma ideia, nós, é. eu, eu acho que a gente vai atingir em torno de 7 mil crianças. 7 mil crianças. crianças é, ou mais. Através então, de assim, palestras, de orientações, é, pela, assim, de vamos, programas vamos, tá de trabalho. Estamos motivando essas crianças a, a fazer esses trabalhos, a, fazer esses, a ter Sim. essas visões, a renovarem a sua visão sobre o próprio ambiente escolar. Exato. Marília, nessas andanças aí, Luiz Eduardo, que você tem feito, você está tá notando que a estrutura educacional de Marília, ela caminha para uma normalidade, nós, é, digamos, temos alguns problemas, né? Um deles, por exemplo, que é o, o, a, a busca de vagas. Na, nas pré-escolas, como o caso do Monteiro Lobato, onde famílias posam ali a noite toda em busca de uma vaga, né? a noite fria, ainda bem que em dezembro e janeiro é meio calor, mas a gente nota, a gente passa lá, leva um cadeirinha, não sei o que e tal, vem com minha senhora, a senhora, quatro horas da manhã, a senhora está aqui na fila, por que não? Para garantir uma vaga para a minha criança. Mas é uma é, questão de isso... falta de vaga ah, ou é não. preferência por uma escola que é reconhecidamente de qualidade. É, Eu acho é, que é mais o segundo é mais aspecto. Isso, né? mais, mais, então, mas isso aí a gente desperta uma curiosidade e, uma, e, uma, e um retorno informativo. Né? Porque na realidade, né, Luiz, é isso que você disse, né? Monteiro Lobato é uma referência pela qualidade, pelos bons professores. Mas as outras também têm a mesma Temos qualidade. Temos excelentes né? escolas de Maria. Se, excelentes nessas escolas. outras você viu a mesma qualidade desta preferida pelas mães? Nós vimos pelas mães? várias, assim, no decorrer da, 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 dessa, desse ano, escolas de boa qualidade em Marília, excelente qualidade. E, e eu acho que, nesse sentido, a Secretaria da Educação está tá dando continuidade a um trabalho, e, vamos dizer, bastante interessante, sim. O que eu acho que é, é que no Brasil, né, é, a nossa família está mudando, né? Então você tem cada vez mais uma pressão para colocar as crianças mais e mais cedo no ambiente escolar. É, mas agora o governo né? colocou quatro anos né, para ir. A é. partir de quatro anos já matricular a criança na escola. Pois né? é, pois é. Só é uma salutar ideia... isso aí? É saudável? Não. Do meu ponto de vista, não. É, 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 é e não é. É por, porque, muitas vezes, se a mãe ela tem que trabalhar, como é o caso, é lógico que é melhor que a criança esteja na escola. Mas isso demonstra um tipo de sociedade que as, a, existe um, um, afastar, um certo, é, uma certa acomodação, né, no sentido de que é, a, criança, a educação da criança é, 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 ela é praticamente terceirizada, totalmente terceirizada. Só para você ter uma ideia, tem países... O país com melhor educação no mundo hoje não permite que a criança entre na escola antes dos sete anos, que é a Finlândia. Por quê? Porque a criança ela vai, ela, ela é, se entende que a criança tem que brincar até essa idade, ela tem que estar perto dos pais, ela tem que desenvolver um, vínculos fortes antes de ela partir para a escola. Então se dá condição para a mãe cuidar, entendeu? Em vez de você subsidiar a escola mais cedo, você dá condição para que a mãe, para que a família... Né, apoia o desenvolvimento da criança até essa idade. Exato. Então é uma questão de perspectiva, se é bom ou se é ruim, a gente pode entrar num debate longo sobre isso, mas é uma perspectiva diferenciada. Então a minha resposta é nem sempre é bom. Né? É. Exato, porque também tem o carinho e o amor né, da, claro, da família, você da lembra, mãe, do você pai, lembra, né, né, dos da, tios, da, da, Com avós, certeza né? a gente, você que viveu uma Marília é, é, diferente é, de hoje. É, exato, exato. Você não precisa nem falar nada, né? É. Imagina a qualidade de, de, de meio ambiente, de, 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 das cachoeiras, as coisas que a gente escuta da, 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 das décadas de 40, 50, 60. Então, essa, essa qualidade de, de, de interação com o meio ambiente, né? qualidade de interação entre as pessoas, nas ruas e tal, caiu. Né? Então, a gente vai ver que a cidade, cada vez mais, ela vai sendo ocupada pelo automóvel e menos pelas pessoas. É. E então, vou, vai ver, aí a gente entra naquela questão urbana que a gente sempre discute, né, Wilson? O, o, que tipo de cidade que a gente quer. Né? Exatamente. Porque, olha, até você falou aí sobre o automóvel, né? E, então, outro dia, acho que foi antes, 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 eu fui dar uma volta, eu gosto de ir à missa, né? Eu saio da missa, a gente pega o carro, dá uma voltinha. Então, a gente percorre várias ruas, não vê um pedestre. Não vê um pedestre. 
De vez em quando a gente olha aí, lá no meu prédio onde eu moro, o Versalhe, a gente olha lá, não vê ninguém na rua, e não é horas mortas, horas ainda de trabalho. Então, eu outro dia, lembrando que o João Soares contava que uma vez, ele foi lá dos Estados Unidos, estava lá em Los Angeles, e aí, então, não via ninguém na rua, aí ele viu um pedestre, então ele disse, nossa, olha um pedestre lá, como se fosse um extraterrestre. É isso que você disse, o automóvel, ele, ele alija né, é. o jovem daquele contato com a família, né, dos amigos também, porque você passa batido, né? É, lamentavelmente isso acontece. E essa terceirização, gostei do termo, de Luiz, de você é, colocar filho em 3, 4 anos em creches ou coisas semelhantes, é terceirizar a educação dele, né? É. Não, a gente pode é. pensar isso de diversas formas, né? Mas eu acho que, que, que é, a gente tem que pensar nesse sentido, já que vai para a escola, que tipo de escola que a gente é, exatamente. quer. Exatamente. E aí os pais precisam participar da escola, porque é a maneira que eles têm de acompanhar de perto a educação dos seus filhos e não simplesmente deixar lá e a ah, escola que resolva, né? Não é por aí, né? Tem, tem muita coisa. E é. o Rotary está fazendo esse eu, trabalho, eu, eu, né? Eu não sei se sabe, você sabe que eu sou diretor, eu sou né, diretor, sou mantenedor de uma escola no qual a, a, a comunidade ela se envolve muito né, com a própria escola, Copen, participa né? Né, do Copen. É uma escola diferenciada nesse sentido. Preserva né? o verde, incentiva, é, né? Muito. Então Exato. a gente sente que isso dá para a gente uma solidez muito grande na parte acadêmica também. Exatamente. Né? É, você mencionou bem, quando nós viemos a Marília, na década de 30, como era verde os nossos vales, né? Coisa linda, né? para o dia daquela música, né? como era verde, ou então o poeta. Né? Então a gente notava, tinha ali o córrego Cincinatina, limpo, bonito, aquela água brilhante, a gente ia tomar banho lá, junto com os colegas, o rio do peixe era caudaloso, lindo, e assim a gente sentia onde é, é a antiga telefônica, ali no entroncamento entre a rua Araraquara, é, Anchieta, São Carlos... Ali tinha uma nascente. Ali a nascente, que era o córrego do povo, e um, e um bosque. E o bosque, gostoso. Que era lindo ali, né? A gente ia namorar ali, né? Uma gatinha e tal, já ficava ali no... No, você deve no... ter aprontado muito é. lá, Wilson, não, falar a verdade. Não, sempre... foi muito... É, muito comportado, né? Eu ia até ser padre, né? Ah, Só é verdade, eu lembrei desse pedaço. <risos> Mas tu, tudo, tudo que a gente vive é um, é um passado. Hoje, aquilo que era verde não é mais verde. Ah. Hoje é preto que é o asfalto, né? Então, lamentavelmente, a gente fica com saudades. E, olha, e outra coisa, não tinha defensores, né? Da... Dessa parte ecológica, muito importante que era, né? E tinha também, não é? e hoje não se permite mais isso, a chamada carrocinha do cachorro. Não é? Era engraçado, a história de Marília. Então, o, uma, um dia, é? lá ali perto do Monteiro Lobato, o camarada passou com a carrocinha, o, o, o cara da prefeitura, laçando o cachorro. Ele tinha que cachorro estar tá na rua, que não sei o quê, que para tratar e tal, tem que aprender. E a molecada de olho. Então ele pegava o cachorro, colocava na carrocinha, que era fechada, né? se tivesse um baú, Botava o pino ali, fechava e ia pegar mais cachorro. E a molecada já viu lá, tirava o pino, a cachorra saía toda, ele ficava louco, né? Tanto o trabalho que deu para ele. Mas isso eu falo que hoje se preserva o meio ambiente os animais. Sejam eles todos que sejam, né? né? Para não, não haver extinção. Outro dia eu estava vendo ah, a tentativa de manter. As araras, né? A arara azul, por exemplo, né? Uhum. E por quê? Aos poucos a gente vai sentindo que as nossas florestas vão ser dizimadas e podemos ter aí no futuro um deserto, né? Na região amazônica que faz parte do trópico, né? Então ali, como é no mesmo, né? O deserto de Saara, então a gente entende que as terras realmente têm, têm propensão a ser em deserto. Parabéns. Você também é do Partido Verde, né? Do... Qual partido você tem? Um partido Eu sou que filiado cuida... ao Partido Verde. Ao Partido né? Verde, que cuida da ecologia, né? Sim, nosso foco né? é sempre esse, né? Agora... É... E tem, é... tem frutificado, tem encontrado respaldo pelo trabalho do, do partido, embora o nosso programa não seja por isso, mas a gente falamos aí que em ecologia e do verde, por que não perguntar uhum. se há algum resultado positivo na luta de vocês para a preservação das nossas Bom, florestas, verdade, das nossas assim, matas. Né, vamos dizer, aqui na, 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 em Marília, né, a gente é, atua na associação ambientalista. 
Sérgio. E essa sim tem tido uma ação contínua, né? Vamos dizer, hoje nós estamos na, na Associação Ambientalista, a origem hoje ela está responsável por uma por, um, por uma área grande de, 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 de reconstituição de mata ciliar em Guarantã, por exemplo, em parceria com a HSBC, tem tido uma série de outras atividades, então a origem é uma, uma entidade bastante atuante, sim. Eu Qual tenho a recomendação? Muito orgulho de, 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 de pertencer à Associação Ambientalista. Qual a recomendação que vocês dão aos fazendeiros, sitiantes? Né? Não, que tem suas matas próximas eu, eu acho que hoje em dia já está mais do que provado que a produtividade ela não passa pela destruição das matas, pela, pela destruição de, do, da, da reserva legal, e sim pelo, pela, pelo aumento de produtividade onde, onde, onde é, é, é permitido você plantar. Você não precisa hoje é, entrar dentro, esse, esse debate é totalmente fora de, 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 de contexto nesse sentido. Assim, você não precisa é, avançar né, o marco é, legal de, de, de ocupação do, do, do território plantado, você precisa aumentar a produtividade dentro do que já é permitido, porque você tem muita, muita, muita terra sem ocupação, né? muita terra sem utilização, muita terra, muito desperdício de terra. Então, essa é uma questão que o Brasil não lida de frente. Ao contrário, se faz um debate para ocupar é, a reserva legal, quando de repente você tem muita, muita terra é, 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 sem, sem uso, sem, sem destinação produtiva alguma no Brasil. Isso é uma realidade que, que, que pô, é tão evidente isso, né? basta você ver o nosso entorno de outras cidades e tal. Então é um, é um debate falso esse negócio de que tem, tem que ocupar as reservas legais e tal, porque você tem muito desperdício no Brasil ainda hoje, você tem. Exato. Né? Exato. Muito obrigado, Luiz. E aniversário de Marília, é, como você vê a nossa cidade, presente e futuro. Eu acho que o presente é um presente interessante, um desafio enorme. Acho que a nova administração que começa agora, né, com essa questão legal, ela tem um desafio enorme de cumprir com o que ela prometeu. É, eu, você sabe que eu sou fundador e, eu, e fui presidente do Conselho de Habitação durante muito tempo e eu estou bastante frustrado porque eu vejo que não existiu, por enquanto, o interesse da, da Prefeitura de, de, de se cumprir com, com as promessas de transparência e diálogo aberto. É, o Conselho, no entanto, através da presidência né, que eu, do, do senhor Darcy Bueno, ele está à disposição para abrir um conselho paritário onde participam tanto o governo como a sociedade civil igualmente. Então, eu acho que para a gente poder avançar na, na cidade, basta fazer o que está compromissado. Né? O que está compromissado é uma cidade mais transparente, mais justa, mais equilibrada, mais humana e mais é, ambientalmente é, sustentável. Então, a gente espera e aposta... Né, que essa será a direção agora nesse governo. Eu realmente eu aposto que, que, que esse, esse sentido da administração pública vai ser conquistado sim. Né? E eu acho que Marília é uma cidade que ela ainda é uma sociedade bastante solidária, é uma cidade maravilhosa, cheia de pessoas especiais, né? é onde a gente vai com, 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 com os sentidos, né? vamos dizer, de colaboração, de construção, a gente é muito bem recebido. Então, eu amo Marília, vou continuar aqui, vamos continuar investindo, vamos continuar apostando, porque Marília é uma cidade grandiosa, uma cidade com um coração muito, muito grande. Né? E eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa cidade. Muito obrigado. Está aí, então. E é claro que o atual prefeito está há 90 dias, um pouco mais, e não se faz um milagre em tão curto espaço de tempo. E, como disse, confia, Luiz Eduardo, que esse trabalho virá, com certeza, porque Marília merece. E nesse seu aniversário, por que não parabenizar o grande investidor na área de comunicação, que é o Luiz Eduardo, que nos deu a oportunidade de termos a expansão dos canais aqui em nossa Marília, o trabalho esse, que hoje faz parte do dia a dia da, da nossa cidade. Né? É, eu lamento que o rádio também é, é meu pão, mas a gente vê que é, som e imagem não é? É, são, são concorrentes entre si, não, é? não são primos pares, Mais são concorrentes menos, né? entre sou, si. Não é? um, dia, um dia eu vou fazer eu vou fazer uma entrevista com você, porque você merece, tá bom, o seu então. trabalho é maravilhoso e reconhecido. Exato, a gente procura Parabéns. acertar, né? Exato. É isso aí.
Bom, vamos ouvir um pouquinho da música maravilhosa do Alexandre Costa, esse grande pianista, que nesse dia 3 vai dar um recital maravilhoso na Casa do Médico. Músicas eruditas, músicas populares também, porque ele tem uma facilidade de dedilhar nas teclas do seu piano as músicas mais belas. Já escolheu a próxima música para inaugurar nosso programa do aniversário de Marília, Alexandre? Já escolhi, é, vou tocar do nosso grande brasileiro, Heitor Vila Lobos. Ah, tem uma música dele, assim, é das mais belas que ele fez para piano. Sabe que o Vila Lobos, ele, era, ele tocava violão. Né? É. E a escrita dele para piano é bastante complexa, porque parece que ele não pensa muito que é um pianista que vai ter que tocar. Ele escreve as notas e, a, e o pianista se vira para tocar. <risos> exato, exato. Eu vou tocar um trecho, porque essa peça é um pouco longa, ela Sim. dura mais de 10 minutos. Eu vou tocar um trecho especial dessa música, que é Impressões Seresteiras. É dito dessa música que ele disse o seguinte, é a saudade que ficou da vida no sertão. Porque o Vila Lobos, ele, quando estava no Brasil, ele ia nas aldeias indígenas, ele viveu no interior, no sertão mesmo, ele queria conhecer a cultura brasileira, ele... Ele ia nas tribos indígenas e ficava assimilando as músicas, né? Depois ele foi para a França e a vida mudou completamente. Aí aquela vida do, do sertão foi só um passado distante, né? E, então eu vou tocar o um trecho dessa música, Bom. Impressões Seresteiras, do Vamos Vila Lobos. Então. Alexandre Costa, recital dia 3, não percam junto à Casa do Médico de Marília. Pode ter certeza, se você, Luiz Eduardo, for lá, levar sua família, vocês vão gostar, porque realmente o moço é um talento. 